السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي ومشتركي قناتكم الحبيبة اعرف دينك ما هي الأعراض اللي أقدر أعرف بها إن في جن مس الإنسان هقول لكم على أعراض موجودة في المنام شوفها في رؤية في المنام وأعراض في اليقظة أما اللي في المنام الأرق وهو لا يستطيع أن لا يستطيع الإنسان أن ينام إلا بعد مدة طويلة من الاسترخاء أيضا القلق وقير قصرة الاستيقاظ ليلا وكمان الكوابيس وهو أن يرى الإنسان في منامه شيئا يضايقه ويريد أن يستغيث فلا يستطيع أيضا من اللي بتشوفه بردك في المنام ألا وهي الأحلام المزعجة وكمان رؤية الحيوانات في المنام زي الكلاب القطط البعير الثعابين الأسود الثعالب الفئران العقارب أيضا وانت نايم القرض على الألياب في المنام وتصحى تلاقي أثر في بقك أيضا الضحك أو البكاء أو الصراخ في المنام وكمان التأوه في المنام وأيضا أن يقوم ويمشي وهو نائم دون أن يشعر أن يرى في منامه مقبرة أو مزبلة أو طريقا موحشا أن يرى نفسه يجامع أحد محارمه أو زميلاته في العمل مثلا بصورة متكررة أن يرى نفسه كأنه يسكت من مكان عالي أن يرى أناسا سودا أو حمرا أو زرقا أن يرى في منامه أشباحا في منامه أن يرى أنه يغرق في ماء أو في دم أن يرى أو أن ترى المرأة في منامها أنها تتزوج أو ترى أطفالا بشكل متكرر أن أن يرى في المنام كنائس أو قساوسة أو صلبان أن يرى نفسه يقيد ويضرب وهو نائم أن ترى المرأة, المرأة زوجها يجامع غيرها في المنام باستمرار والعكس أنها تشوف أنها تجامع أحد غير زوجها أعمل يعني طب الكلام ده كله في المنام طب أعمل إيه؟ عليك بأذكار قبل النوم وخصوصا آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تستيقظ ده الكلام ده كله احنا قلنا فين في المنام طيب وانا صاحي بشوف حاجة الاحساس اولا بالصدور عن ذكر الله عز وجل وعن الطاعات عن الصلاة عن قراءة القرآن حتى اذا قام يصلي جاءه النسيان الشديد لعدد ركعات اللي بيصليها فلا يستطيع ان يركز فكرة وفي الصلاة مطلقا وقد استنبط العلماء هذا العرض من حديث عثمان بن ابي العاص فقد قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي عليه على الطائف جعل يعرض لي شيئا في صلاتي جعل يعرض لي شيئا في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا العاص قلت نعم يا رسول الله قال ما جاء بك أنت جيت هنا ليه قلت يا رسول الله عرض لي أو عرض لي شيء في صلاتي حتى لا أدري ما أصلي قال ذاك شيطان ادنه الرب فدنوت منه فجلس على صدور قد فصدور قدمي قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال اخرج عدو الله فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال الحق بعملك ايضا من الحاجات اللي بنشوفها واحنا صحيين بتدل ان في مس الانس من الجن من الانس الشعور بالضيق أو الاختناق أو السرحان الشديد أثناء التركيز في الصلاة التثاءب المتكرر أثناء الصلاة وأثناء قراءة القرآن حدوث على حالات معينة زي الدوخة أو زغلالة بالعين أو, أو صفير بالودان أو بكاء شديد إرادي أو ضحك أو مشابه أثناء الصلاة أو أثناء قراءة القرآن أيضا النفور من الزوجة أو الزوج أو الأولاد الشعور الدائم بالحاجة إلى المكس في الحمام حدوث رعشة في الجسم أثناء العبادات أن يشعر الشخص بأن أحدا ينام بجواره أن يشعر الإنسان بخوف شديد بصورة غير طبيعية عندما يكون بمفرده أيضا الشعور بأنا معين في عضو من أعضاء الجسم ملوش أي سبب طبي ألم استمر في مؤخرة الظهر أو في القدمين أو بمغص في المعدة ملوش سبب طبي كان يشعر أيضا الإنسان بأن هناك من يتبعه كأحساس أو رؤية خيالية في صداع نصفي أو صداع دائم ليس الأسباء بردك طبية أنه يميل لسماع الأغاني والمعاصي والأعراض عن والأعراض عن تدبر القرآن الكريم وذلك لأن الجن الكافر أو الشيطان يقرأ القرآن ولا يطيق ويحب الأغاني والمعاصي الخلافات الزوجية المتكررة الدائمة دون أسباب تدعو إليها الإصرار على عدم الذهاب إلى المساجد ومصاحبة أهل العلم شعور المريض أنه في حاجة إلى الذهاب إلى الكنائس 
كل اللي احنا قلناه ده من اذكار في في النوم واذكار في اليقظه يسهل التغلب عليها الا وهو باتباع كتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءه القران باذكار الصباح والمساء فالخير كل الخير في كتاب الله وفي سنه محمد بن عبد الله اسال الله ان يحفظنا واياكم من كل مس من كل مس شيطاني او جني مشرك وكافر وان يحفظكم بحفظه ويرعاكم برعايته بحبكم في الله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم لا تنسى مشاركه الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناه اعرف دينك